métodos utilizados para esconder mercadoria aqui e listos são os mais variados possíveis. Né? Vamos cercar eles no caminho e bloquear o caminhão de transporte. Me dá as chaves. Todos para frente. Pode ser um carregamento de torpecente. A gente vai checar. Vamos lá começar daqui embaixo, por favor. A documentação tá ok, só que ela tá muito nervoso. Exército Nacional. O Equador lhes está solicitando. O Equador está solicitando visto para os cidadãos venezuelanos que querem entrar no país. A maioria dos cidadãos não tira o visto e acaba buscando outras formas de atravessar a fronteira. De passar. Em agosto de 2019, o Equador passou a exigir visto para os venezuelanos. Para cruzar a fronteira ilegalmente, eles se arriscam pelas trilhas que ligam a Colômbia ao Equador, guiados pelos chamados coiotes. Existe um grupo organizado que cobra dinheiro dos venezuelanos para levar eles por estradas clandestinas. Existem aproximadamente 30 dessas estradas que ligam a Colômbia ao Equador. Eles se organizam em um bairro onde ficam as caminhonetas e os carros prontos para transportar as pessoas. Montamos uma vigilância bem longe e quando eles nos derem luz verde, vamos até o lugar do bloqueio. As trilhas clandestinas atravessam a região montanhosa entre os dois países. É aqui na linha da fronteira que o exército colombiano quer interceptar os coiotes. Recebemos o sinal de que saíram para o ponto onde faremos a interceptação. Vamos cercar eles no caminho e bloquear o caminhão de transporte. Desliga o carro. Desliga. Desligue e me dá as chaves. Me dá as chaves. Desçam todos. Passem para frente. Abra aqui. Abra. Você fica para lá. Bom dia. Somos tropas do Exército Nacional. Pode descer do veículo, por favor? Podem pagar sem nenhum problema. Podem descer, sem problemas. Por favor, passe aí adelante, você. Por favor, fica lá na frente. Fica lá na frente. Tem uns 15 aqui. Faça um favor, todo mundo aqui pra frente com os documentos em mãos. Eles não pagaram nada. Pergunta se pagaram. A gente está levando por caridade. Alguém pagou alguma coisa? Pode perguntar. Se estamos aqui é porque estamos cumprindo o um procedimento legal e sabemos o que estão fazendo. Ninguém pagou nada. Alguém pagou alguma coisa aqui? Se alguém dedurou a gente, podemos ir até a fazenda para vocês verem. Vai continuar falando? Quem é você? O companheiro dele. Não vou falar com você. Pergunta se eles estão pagando alguma coisa. De onde você é? São venezuelanos que estavam vindo a pé. E a gente está fazendo a caridade de levar todo mundo para Aramal. E os documentos do veículo? Os documentos estão aqui. Não posso fazer caridade? Só quero os documentos. Levamos eles de bom coração. Eu não te perguntei nada e nem pedi que falasse, entendeu? O número da minha identidade está aí, ó. Cadê seus documentos? Em casa. Então não tem documentos. Tem que vir com a gente para dizer quem é, porque eu não sei quem é você. Só estou levando eles de bom coração. Perguntei alguma coisa? Não. Só responda quando eu perguntar. Do contrário, não diga nada. Ah, ele é estilão, é tipo o Constellation, tá? Vamos ver a imagem dela. 
Ela tá com carga seca, pastor? Não sei, só informou só porque eu era. O pessoal da inteligência passou uma, um alvo para nós. E pode ser nada, pode ser um, um contrabando, pode ser carregamento de torpecente. A gente vai checar. Aqui é a nossa fronteira seca entre o Paraguai e o Brasil. São de 1.300 quilômetros. Área extensa, difícil de ser fiscalizada. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal conta também com o apoio de equipes aéreas. A aeronave está pronta. A gente consegue ampliar a visão da viatura. Então, a viatura tem uma ferramenta que vai ampliar o campo de visão dela em 10 vezes. Tá com a foto da carreta aí, né? Eu tô com a foto, sim. A Scania branca? É, uma Scania branca, 113. É, e a carroceria também é branca. É capaz que ela esteja indo para São Paulo, então ela vai virar ali pelo... É o um tiro meio no escuro, né? Porque é. pode ser que a gente nem encontre também, né? Mas vamos tentar. Tá, vamos. Tem a culpa esquerda, tu visou com uma carreta branca. Putz, já pensou, velho? Às 10 horas, tá visual? É, agora tem que abordar, bicho, é igualzinha. Parece que tá com pane mecânica ali, alguma coisa né? assim, o pneu. Ok, para baixo, próximo. Tocando. Opa! Bom dia, cidadão. Tudo bom? Aconteceu alguma coisa com o seu caminhão aí? É? Tá com o seu documento aí, habilitação? Tá vazio ou tá carregado aí? Tá aí, vamos dar uma olhada, vamos dar uma conversada aqui embaixo, aqui, por favor. Tá carregando o que mesmo aí, senhor? Milho. Milho? Você carregou esse milho onde, que você falou? Eu carreguei ali... Maracujá. Maracujá? É. Ah, beleza. Tá, só guarda só um pouquinho só aí, tá bom? Só um minutinho só. Cara, é o seguinte, a documentação tá ok, uhum. a documentação do veículo, a documentação pessoal dele, CNH, tá com nota fiscal, tá tudo certinho, só que o cara tá muito nervoso. Estamos na unidade chamada KPI. Ela está justamente a poucos quilômetros da divisa com o Paraguai. E a principal rota de entrada é essa rodovia aqui, a 463. Fala, meu chefe. Tudo bem? Quantos passageiros aí? Dá uma olhadinha no porta-malas. Métodos utilizados para esconder mercadoria aqui e listos são os mais variados possíveis, né? Desde fundos falsos, às vezes atrás de um banco que está desocupado. Eita! A princípio, parece que são só as embalagens. O celular já foi por outro caminho. Ou está em alguma outra bagagem. Está aqui, mas escondido, né? Sim. Trazendo apenas dois ou três celulares novos, um viajante já estaria fora do limite permitido. Todas as compras acima de 500 dólares precisam ser declaradas e pagar impostos. Cigarro. É. Cigarros também? Vê se aí você acha o celular. No princípio tá só a, a caixa aqui. Não tá o celular. O celular ou foi em outro despacho ou tá escondido aqui em algum lugar. Tem a bagagem de mãos. Tem? Tem. Qual que é a poltrona? Esse aqui, ó. Esse é o passageiro e a poltrona aqui embaixo. Aqui, ó. Poltrona 13. 13. Vou tentar descobrir se tá aqui agora. Neste momento, Neste momento, você está sendo preso pelo crime de tráfico de imigrantes. Em uma trilha clandestina na linha da fronteira entre Colômbia e Equador, o exército colombiano encontra 23 venezuelanos tentando atravessar ilegalmente para o país vizinho. 
Detenemos el vehículo. Abordamos o veículo e encontramos imigrantes na parte de trás. O que vamos fazer agora é verificar quem são e para onde vão. Precisamos agir rápido e levar todos à polícia, para que eles nos informem qual é o procedimento a seguir. Desde que o visto de entrada no Equador passou a ser obrigatório, venezuelanos se utilizam de pequenas estradas colombianas a caminho do sul do continente para chegar a países como Peru, Chile ou Argentina. Vamos verificar. Vamos verificar as informações de onde vem, para onde vão, o que vão fazer e por que está dirigindo esse veículo, entendeu? Claro. Nos encontramos aqui. Encontramos eles aqui pedindo carona. Nariño é a província recordista de casos de tráfico de imigrantes na Colômbia. São mais de mil detenções por mês nesta parte da fronteira. A gente estava indo para a fazenda buscar lenha para casa. E esses venezuelanos estavam pedindo carona. Mas a nossa palavra não vale nada. Podem descer, por favor. Todos os venezuelanos querem sair do país. Não tem trabalho, não tem educação, não tem comida, não tem mais esperança. Pergunta para eles se estão pagando alguma coisa. Nada. Pode revistar os nossos bolsos para ver se temos dinheiro. Eu só tenho cinco centavos. Eu mal conheci esse senhor que me vendeu a passagem que deveria nos levar para o Equador. Eu paguei 50 dólares, mas a gente não achava que era nesse caminhão. Eu achei que era um ônibus. Podem vir por aqui, por favor. Passemos aqui. Vamos por aqui para serem avaliados por um médico do exército. Foi tudo um golpe. Vamos enganados. Estamos sem dinheiro. Para onde a gente vai sem dinheiro, com as crianças? É difícil. É difícil. Espero que nos ajudem. Porque a nossa situação não está nada fácil. Podem ir. Pessoal, boa tarde. Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Pegue as suas identidades, por gentileza. No caminho entre a fronteira paraguaia e os grandes centros urbanos brasileiros, policiais abordam um ônibus de turismo e encontram o bagageiro cheio de contrabando. O que tem ali? Cigarro. Cigarro? Sim. O cigarro lá embaixo é seu também? É. Mais de 16 milhões de maços de cigarros foram apreendidos em um ano nesta fronteira. Tudo bom? Tem uma bagagem sua lá embaixo, né? Sim. É... Parece que são caixas de telefone. Isso. Os telefones estão onde? É, os telefones não tá, eu estou levando a caixa agora. Então, eles foram onde? Já foram? Já foi, é que eu tenho um amigo, ele... A gente é sócio, ele vende lá e pega mais telefone. Entendi. O maior volume é a caixa, né? Então, se eu compro um celular, eu consigo esconder um painel de carro em grande quantidade. Por exemplo, ou esconder nesse ônibus, talvez esteja aqui. Não aqui no ônibus, telefone, não? Não. Não? Pode, pode, Certeza? Posso olhar? Pode olhar à vontade, se quiser que eu abra. Tá. O que, que tem na sua bagagem? Minha bagagem, só maquiagem... E... Abre, por favor, hein? Tem produto de cabelo que eu comprei, que eu uso. Tá. Você tá levando pra quem? Eu faço lá pro porcentagem. Hum. Você entrega onde? São Paulo? Na Sé? Lá, lá no... Agora você leva até Nova Vorada. É, agora eu vou Dourado, daí faço o de ação pra Nova Vorada. De no... Nova Vorada você embarca o resto? Eu tenho duas filhas pra criar, tem que trabalhar. Ele é do óculos. Hum. Cara, é o seguinte, a documentação tá ok, só que ela tá muito nervoso. Tá vindo de onde? Perguntei pra onde que ele carregou, ele falou que carregou em Maracujá. Maracujá? Maracujá. Não é Maracaju, não? Tá. Não sei, né, cara? A equipe aérea da Polícia Rodoviária Federal encontra um caminhão suspeito parado na estrada que liga a fronteira com o Paraguai a grandes centros urbanos brasileiros. Boa tarde, motorista. O senhor tá vindo de onde, meu chefe? O senhor está indo para onde? Guarujá. Guarujá? O senhor está indo para o Guarujá por aqui? O outro caminho é mais fácil, por Dourado, o senhor está indo por aqui? O caminho que ele está indicando é completamente oposto do que ele deveria seguir. É o seguinte, a gente vai subir para dar uma olhada na sua carga, tá bom? E só levando só milho. Eu tenho mais alguma coisa aí com o senhor, né? Só milho. Só milho, tem certeza? Não tem nada de errado aí, chefe. Nada de errado? 
Aí se eu tiver alguma coisa pra falar, você pode falar agora. Vai me dar um minuto pro senhor. Tá bom? Tem alguma coisa nessa cara aí? Sim. Vai, pode abrir, chefe. O senhor já tá querendo abrir. O que, que tem aí? Fala pra mim. Pode falar. Tem. Tem. O que, que o senhor tá levando aí? Tá carregando maconha mesmo. Pedi de chamar uma viatura, cara. O senhor, o senhor tá preso? Em um ano, foram apreendidas 120 toneladas de maconha apenas neste estado. Atento, Chaliuno, Chaliuno, na escuta do pessoal da, da aeronave. Tem como vocês darem um apoio pra gente aqui? Positivo, estamos deslocando aí, já chegamos aí. Eu liguei pra equipe de, de solo pra vir dar um apoio pra levar essa ocorrência pra gente verificar melhor e ver o produto que tem aí dentro. Fala, brother. E aí, inspetor? Tá carregado aí, motora? Tem quantos quilos aí? 750. Tá no meio da carga? Você ia ganhar quanto? 40 mil. Foi que te ofereceram? Hum. Já fez algum transporte desse aí? Não, não tinha feito. Hum, primeira vez? Aqui, ó. Tem família? Tá aí nessa aí, né? Me ofereceram lá e eu fui fazer o carreço dos caras lá. Eu tiro nas contas chegando, né? E eu tô devendo bastante. Achei fácil. Deu o que deu. Tem a sacola aqui. Opa, sacola aqui, ó. Maconha. Maconha aqui, pessoal. Achamos aqui já umas sacolas aqui. Beleza, tem a sacola aqui. Opa, sacola aqui, ó. Maconha. Maconha aqui, pessoal. É mesmo? Achamos aqui já umas sacolas aqui. É, ele não mentiu pra vocês, né? Boa verdade. Tá carregado de maconha. Isso aqui é só um dos sacos, hein? Deve ter mais, hein? Tem que ver quantos sacos tem. O caminhão que vinha da fronteira com o Paraguai foi interceptado com um carregamento de drogas escondido na carga de grãos. É, nós vamos procurar um lugar para descarregar isso aí e ver a quantidade de droga e levar você para a polícia judiciária aí. O Nascimento acompanha vocês para apresentar lá e eu vou para a aeronave, tá? Pode ser? Eu saí ali de Maracaju, e fui lá em Ponta Porã e ia voltar por Maracaju, né? Com três filhos, né? Minha esposa. Imagina isso aí. Agora nós vamos fazer o descarregamento da carga lícita, da carga de milho, e para poder retirar os fardos de maconha que está dentro dessa carga. Muitas vezes eles pegam uma carga grande e dividem entre eles. Eles identificam a maconha por fotos, por nome, por símbolos. Então nós já estamos tranquilos, tudo certinho. Tá tudo é boa para chegar lá, não tem problema, né? Arrisquei, né? Pagar pelo que eu tô fazendo. Eles que deu o que der, né? Ele é do óculos. Vai ficar tudo. Vai ficar tudo? A fiscalização policial encontra grandes quantidades de mercadoria comercial na bagagem de três brasileiros vindos da região da fronteira paraguaia. Só desce também, por favor, tá? Essa aqui, né? Abre, por favor. Aqui é a minha roupa e o restante das caixinhas. A caixa em si não seria o problema, né? Agora, tem um ilícito acontecendo aqui, que é a questão dos celulares, né? Que já foram. E transportar também tantos produtos da, da mesma marca, né? ele caracteriza o comércio, né? Mesmo que seja um valor abaixo da cota, ainda que a gente somasse que desse abaixo da cota... Mim, só não, vai ser recolhido só as caixas, só vai ser liberado para viagem. Eu vou precisar da ajuda da senhora, levar isso aqui lá pro posto. Normalmente o cigarro ele é prendido aqui em carretas, né? Mas também existe esse transporte formiguinho aqui em pequenas quantidades. A gente vai aprender também porque é, tá irregular.
Tá em caixa menor. Eu só tenho certinho que eu tirar meu filho. Eu vou te ver. Pode, pode postar em toda a caixa e ver se tem alguma coisa errada aí. O errado só é os óculos mesmo, chefe. Sei que não vai ter nada de mais aí. Tem que ter o código de mim, sério. Tem que ter o código de mim, deixa pelo menos um volume então. Como é que eu vou trabalhar? Rapaz, que fardo grande. Vamos, vamos ter que soltar ele. Deixa, deixa eu vou, vou pôr ela pra cá. Deixa pelo menos um pelo banheiro. Pelo menos de lá. Não dá, chefe. Deixa pelo menos de lá. Tem minhas filhas pra criar. São duas filhas. Eu sei, chefe. Tem duas filhas pra criar. Você sabe que tá errado, né? Também a função nossa aqui não dá pra ficar é, relativizando aí, né? É tudo óculos escuros não? Tem de grau aí também? Pagou mil dólares cada fardo desse, um óculos que é comprado no, no Paraguai para ser levado para São Paulo, um dos principais centros de vendas, né? Chegando lá, o preço dobra, né? É sempre essa conta, mais ou menos. Para quem que é isso aqui? Pelo valor dos acessórios, você não responde a flagrante mas não está livre do indiciamento. Você vai ter a mercadoria apreendida, você vai responder um procedimento administrativo pela Receita Federal. A pessoa que faz esse tipo de conduta, né, ela espera burlar justamente o fisco, com isso chegar com um produto bem mais barato que quem recolhe imposto. Está trabalhando lá dentro da legalidade no grande centro. Agora vamos levar todos para a migração. Vinte e três vítimas dos coiotes terão que aguardar a decisão da migração colombiana para saber seu destino. No último ano, mais de mil venezuelanos foram repatriados. Dez maiores de idade e treze menores. Treze menores? Sim. Estamos realizando um trabalho entre as agências, em que participa a polícia, o exército, a imigração, todas as entidades públicas. Eu estava indo para Lima, no Peru. E quando a gente entrou, eles disseram que se desse problema era para falar que a gente não pagou nada, que estavam fazendo um favor. Vamos a... Vamos verificar a situação migratória de todos vocês pelo sistema. Na Venezuela não temos remédios. Se as crianças ficam doentes, morrem. Só pedimos para a imigração daqui, da Colômbia e lá do Equador que nos entendam e se coloquem no nosso lugar, no lugar do venezuelano. 